Assalamu alaikum, this is Aksa Junejo and along with my co-host Kazi Zulkarnan, faculty at Habib University, I welcome you all in today's session. As you already know that Habib University organizes regular webinars under the series Breaking the Story to discuss issues of local, national and global relevance. To do so, we invite esteemed experts, especially from the field of media, to help us understand the issues of significance. In December 2020, Habib University organized an annual Yosin lecture and invited global intellectual professor Noam Chomsky to address the Habib community. Professor Chomsky spoke about three grave challenges facing the world, increasing nuclear threat, environmental catastrophe and declining democracy. So my co-host Kazi Zulkarnan will elaborate more on today's topic. Today's discussion will center around the third imminent global challenge that has been identified by Professor Noam Chomsky, that is a declining global democracy, which is also a causal factor for many other grave challenges. Our title is Reflections from Chomsky, Democracy, Governance and Public Disengagement. Is may democracy, governance, or public engagement make important aspects of our discussion? Democracy, which is a very important part of our discussion, is a very important part of our discussion. Is it that governance, which is in academia, is a constellation of multiple actors coming together to address certain socioeconomic issues? Um, is it constellation may public dobara a very important part of our discussion? Like in democracy or governance ke darmiyan mein jo ek ahem kirdar jo ek ahem aspect hai that is of public engagement which is regarded as a two way communication between authorities and the general public however this public engagement depends upon information and understanding and that is where the role of media becomes pertinent uh, and, and and therefore becomes an important aspect of our discussion uh, today as well Unfortunately, in 2020, when the pandemic was in the world, in the world, in the authoritarian states, they faced a global decline in democracy. Uh, according to Freedom House reports, in 2006 and 2020, democracy has been falling, and the stark manifestation of it was evident during the pandemic, uh, which started off a couple of years back. Um, however, therefore, this declining democracy uh, across the world becomes an important aspect for important aspects and important issue to talk about and which is what we will be taking into consideration to advance our discussion. However, to take this discussion forward and keeping global South Asian and more so Pakistan's context, we have with us our esteemed panelist. I would request my um, co-host Aksa to please introduce the guest speakers. जी बिल्कुल और हमारे पहले पैनलिस्ट हैं रजा रूमी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं सहाफी मुदीर और पॉलिसी एक्सपर्ट होने के साथ साथ मुसन्नफ भी हैं रजा रूमी पार्क सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया के डायरेक्टर हैं और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं नया दौर मीडिया के बानी मुदीर भी हैं और वो रोजनामा डेली टाइम्स और फ्राइडे टाइम्स के मुदीर भी रह चुके हैं Express TV or Capital TV pe anchor person bhi rahe hain aur apne career ka aagaz Pakistan Civil Services se kiya aur Asian Development Bank aur Aqwam Mutahida ke saath bhi Raza kaam kar chuke hain welcome Raza Hamare dusre panelist hain Pakistan ki sahafat ka bada naam Awais Tauheed jinko unke shagird uh, pyar se OT bhi kehte hain aur uh, unhone duniya ke bade sahafati idaron bashmool BBC AFP Christian Science Monitor और दीगर इदारों में काम किया है इसके अलावा उनके दर्जनों आर्टिकल्स वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइम मैगजीन द गार्डियन अरब न्यूज़ और दीगर अहम अखबारों में तवातर से शाये होते रहे हैं ना सिर्फ यह बल्कि वो कई सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया चैनल्स में डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुके हैं जबकि पाकिस्तान के सरकारी न्यूज़ चैनल पीटीवी न्यूज़ का भी हिस्सा रहे हैं और हमारी तीसरी पैनलिस्ट हैं आसमा शिराजी जिनका शुमार पाकिस्तान के मौतबर तरीन सहाफियों में होता है कई न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा रही हैं और तवील अरसे से सहाफत से मुंसलिक हैं जबकि इस वक्त आज न्यूज़ में प्रोग्राम फैसला आपका की मेज़बान है आसमा शिराजी इसके अलावा बीबीसी उर्दू के लिए भी कॉलम्स लिखती हैं जबकि उन्होंने 2014 में पीटर मैकलर अवार्ड ऑफ करेज एंड एथिकल जर्नलिज्म भी जीता था वी वेलकम यू आसमा इन टुडेज डिस्कशन 
सो आज के डिस्कशन में हम अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करते हैं और मेरा पहला सवाल मैं ओ से शुरुआत करूँगी ओ टी आप की क्या राय है डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड पब्लिक डिसंगेजमेंट के बारे में थैंक यू वेरी मच साहब हबीब यूनिवर्सिटी के तालब इलमों से वैसे इंट्रैक्शन का मौका रहा है बहुत ही ब्राइट है मुख्तलिफ क्लासेस से ताल्लुक है सोशल स्टाटस से ताल्लुक है देख के बड़ी खुशी होती है एक ऐसा इदारा जो है एक बहुत ही तलीमी इदारे के अंदर इतना एकेडमिक वर्क कर रहा है और ये पहली मरतबा है कि मैं आपके स्टूडेंट्स के आपके तवस से बात कर रहा हूँ देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको अपने मुल्क में ले आए सारे मौजू को जो डेमोक्रेसी है उसकी बैक स्लाइडिंग हो रही है और बैक स्लाइडिंग अगर मैं कोई आपको कोई बहुत बड़े चीजें नहीं बताऊंगा अगर विकीपीडिया पे डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग को आप सर्च करें तो उसके अंदर तीन चार नुकात हैं जो आपको नजर आएंगे एक तो जाहिर बात है कि जो नाकदीन है या क्रिटिक्स हैं उनको आप अनपेट्रियाटिक के हैं या गैर मोहब वतन कहना शुरू कर दें या फिर जो आपके क्रिटिक्स हों रियाती इदारों के या रियासत के पॉलिसियों के या हकूमत के उनको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कहना शुरू कर दें रूलिंग एलिट्स कहना शुरू कर दें लिबरल या प्रोग्रेसिव का ताना देना शुरू कर दें और फिर उसके बाद आप अपने अपोजिशन लीडर्स को डिसकॉलीफाई करें फ्री और फेयर फेयर इलेक्शन के नाम पर और फिर रूल ऑफ लॉ उस मुल्क में वीकन हो और उसी से जुड़ा हुआ है जुडिशरी का रोल कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं बायस होती है या करप्ट होती है तो ये सारी चीजें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ ये विकीपीडिया में सर्च करें पाकिस्तान में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं और वो ये तयन करें क्या ये सारे नुकात इस वक्त हमारी जमहूरियत पे तसलत नहीं रख रहे क्या हमारी डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग नहीं हो रही तो जब ये डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग की एक टाइड है जिसके अंदर घुटन है जिसके अंदर आप तनकीद नहीं कर सकते जिसके अंदर आप अनपेट्रियाटिक कहे जाते हैं या आपके एक टाइड जो है उसके सामने मीडिया अकेला जाहिर बात है खड़ा नहीं हो सकता कि हाथ से रोक ले और मीडिया और मीडिया को मीडिया एब्जॉर्व भी नहीं कर सकता तो एक चोली दामन का साथ तो है मीडिया का और डेमोक्रेसी का कि मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों की ओपिनियन लेना चाहिए लेकिन वो इस वक्त नहीं हो रहा ऐसा ईमान की बात तो यही है कि इस वक्त जो है हमारा मीडिया का जो ट्रांसिशन हुआ वो स्टेट ओन मीडिया से स्टेट ओन मीडिया पे गया तो हमने अस्सी की दिहाई में जब सेंसरशिप उरूज पर थी जयालग के दौर के अंदर उसके अंदर हम मजामत देख रहे थे हमारे सीनियर्स लोगों ने कोड़े भी खाए गिरफ्तारियां भी दी काले पन्ने भी ब्लैक पेजेस भी छपे डॉन के अंदर और हुरियत के अंदर और जंग के अंदर लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक मजामत दी अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि मजामत नहीं हो रही मजामत उस तरीके से नहीं हो रही कि इज्तमाही तौर पर इंफरादी तौर पर हो रही है तो जब मजामत दम तोड़ती है तो इसका मतलब है कि मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा क्योंकि स्टेट ओन मीडिया है और अब एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है वो आ गया है यानी कि जिस तरह इंडिया में देख लीजिए आप 2014 के बाद से अंबानी टाटा और इन्होंने सारे जो बड़े बड़े टाइकोन्स थे उन्होंने बीजेपी के साथ अथी होके एक नेक्सेस बना के और सारे मीडिया जो बड़े बड़े ग्रुप थे उनको खरीद लिया और जो एडी वगैरह जैसे कम इदारे हैं तनकीद वगैरह करने वाले वो एक तनह खड़े हैं या फिर वायर एक वेब पोर्टल है जो एक तनह अपनी कोशिश कर रहा है उसका एडिटर भी सिद्धार्थ को डेढ़ साल वो जॉबलेस रहा है कहने का मकसद ये है कि डेढ़ साल तक वो जॉबलेस रहने के बाद उन्होंने वेब पोर्टल जो है उन्होंने अपनी लॉन्च की और आप देखिए कि आप क्या मजामत पेश कर रहे हैं क्या उसका रोल है तो हमारे मीडिया के अंदर एक पता नहीं क्यों जब आप बात कर रही थी तो मुझे मुनीर न्याजी का शेर याद हो रहा था याद आ रहा था कि अपना अपने अमल का हिसाब क्या देते सारे सवाल गलत थे जवाब क्या देते तो मैंने उसमें तरमीम किया है कि अपने अपने अमल का हिसाब क्या देते सारे अमाल गलत थे हिसाब क्या देते तो मीडिया की तरफ से तो हम कहते हैं कि हमने बहुत हमारी गलतियां हैं इस वक्त स्टेट ओन मीडिया है वो भी एक प्रचार कर रहा है जो स्टेट ओन मीडिया है 
वो भी वो रोल प्ले नहीं कर रहा कॉर्पोरेट सेक्टर डिक्टेट कर रहा है देखिए रेवेन्यू जो जनरेट होता है टीवी चैनल्स का वो होता है एड्स के थ्रू और एड्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से मुशरफ जनरल मुशरफ के अवसर के बाद हमारे रियासती इधारों ने हमारी स्टैब्लिशमेंट ने एक चीज समझ ली कि जी अगर आपने चैनल्स को कंट्रोल करना है तो उनकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन जो उनकी शहरग है उस पर हाथ रख देना है और दे लेट दम ब्लीड तो उससे उन्होंने वो किया है कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्टेज कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए हॉस्टेज बन गए रियासती इदारे सेंसरशिप कर रहे हैं और गैर रियासती अनासर वो भी सेंसरशिप इम्पोज कर रहे हैं और मीडिया अंदरूनी तौर पे खोखला हो रहा है मजामत कम हो रही है इज्तमी तौर पे वीक इन है ट्रेड यूनियन जो है वो मुनकसम है डिवाइडेड है तो इस वजह से वो आपको फोर्स नजर यानी एक साहबी के ऊपर केस होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एबीसी के जर्नलिस्ट के घर पे छापा पड़ा तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स ने अगले पहला पेज जो था वो काला प्लेन था इन प्रोटेस्ट 2017 में जब ट्रंप आए तो वहां पे फोटो जर्नलिस्ट सारे रिपोर्टर्स सब लोगों ने तो बॉस्टन ब्लॉक के अंदर 300 सौ डायरी लिखे गए ट्रंप के खिलाफ लेकिन आप यहाँ पे इस तरह नहीं देख रहे क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट है और कमर्शियल इंटरेस्ट है तो जब तक आप कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं अलग करेंगे और मीडिया के अंदर वो वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हुए हैं जो डेमोक्रेसी को फलता फूलता देखना नहीं चाहते और गैर रियासती नासिर और रियासती नासिर अपनी सेंसरशिप इम्पोज कर रहे हैं यानी कि अंदाजा लगाइए अक्सा के नाइन इलेवन के बाद से 120 के करीब साफी जो हैं वो शहीद हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटीज देते हुए तो इसके अंदर अब तो न्यूज रूम के जो जर्नलिस्ट है उनको उनको किया जा रहा है उनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया जा रहा है तो अगर आप इस डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग की टाइड के अंदर जिसके अंदर पॉपुलस्ट पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया पे गलबा खाया हुआ है चाहे वो हंगरी हो चाहे वो ट्रंप की वेव हो चाहे वो मोदी की बीजेपी की वेव हो चाहे वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वेव हो यहाँ पर आशय खेचा हुआ है इतना पोलराइज एनवायरमेंट है इस वक्त सियासत का और हमारी पब्लिक स्पेयर का कि उसके अंदर आप कोई साइड लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो अगर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते अगर पार्शल नहीं रह सकते और फ्री फेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको हासिल नहीं है तो मैं समझता हूं कि मीडिया भी किसी ना किसी तौर पे नाकाम रही है अपने रोल में और दूसरी तरफ हमारे रियासत और हमारी जो हुकूमतें हैं मुख्तलिफ अदवार की वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके से अपने पंजे के अंदर जकड़े रहे इस मीडिया को थैंक यू ओटी आपने मीडिया के किरदार को भी अपने जवाब में बखूबी बयान किया है एंड नाउ द सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू रजा जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका अक्सा और सुल्कनैन साहब का और अवैध साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से एक आलमी और पाकिस्तान के हवाले से एक ओवर दिया है जिससे कि बिल्कुल मैं इतफाक करता हूं और मैं थोड़ा सा उसमें ये इजाफा कर देता हूं कि इन्होंने जिक्र किया कॉर्पोरेट सेक्टर के मीडिया का सेट और स्टेट मीडिया दोनों का तो ये मसला ये है कि ये असल में एक और बहुत बड़ा ट्रेंड जो कि दुनिया भर में इस वक्त हमारे सामने है वो है दौलत का और जो इरतकाज चंद हाथों में दुनिया में कभी भी इतनी ज्यादा इनकोलिटी या गैर मुनफाना तकसीम नहीं हुई बल्कि मगरब में तो ये आलम है कि बीसवीं सदी के अवाइल में जो इनकोलिटी बड़ी थी जिसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हुई उससे भी कहीं ज्यादा इस वक्त गैर मुनफाना तकसीम है तो एक तो जमहूरीत जो है वो इस तरह के हालात में नहीं पनपती कि जब बहुत सी अश जो एलिट्स हैं या शाफिया हैं वो सियासी पावर को भी और मालियाती जो पावर है उसको अपने हाथों में इकट्ठा कर लें अब मीडिया भी उसी का हिस्सा बन गया जैसे कि आप पाकिस्तान में देखें कि इस वक्त बड़े बड़े बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं नए जो स्पेशली खुल रहे हैं या जो उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है उसमें आप देखें कि बिग बिजनेस जो है वो बड़ा आगे बढ़कर अपना जो है रंग दिखा रहा है अभी समा टीवी जो है उसको एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया है अब देखिए ना खरीद लिया है कि मीडिया जैसे कोई वो शेल्फ में आप मार्केट में जाए तो एक चीज पड़ी है उसको आप खरीद के तो अपनी टोकरी में डाल लें तो ऐसी बात नहीं अब उनका तो जाहिर बात है उनका तो यही एक वो होगा ना आ, क्या उसे बोलते हैं गोल कि वो किस तरह से इसमें इस अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें किस तरह वो इश्तहार ज्यादा से ज्यादा लें किस तरह वो अपनी दौलत जो है उसको मजीद उसको बढ़ावा भी दें और उसकी उसका तहफ़ भी करें मीडिया की लाठी लेकर 
तो ये इससे जो सहाफत का जो मकसद है वो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में वो एक खतरे में पड़ गया हुआ है उस पर सवालिया निशान आ गया है जो काजी साहब ने पब्लिक इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट की बात की थी अपने इब्तदाइये में तो पब्लिक जो है देखिए जमहूरियत जो है वो काम ही नहीं कर सकती जब तक के शहरी जो है वो सही तरह इंफॉर्म ना हो इसीलिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक हक है बुनियादी हक है उसको कोई फेवर नहीं जाना जाता यानी कि आपको आवाम जो है जब तक उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो सही तरह से उनमें शोर नहीं आएगा वो सही तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाएंगे इलेक्शन के दौरान और अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं कर पाएंगे तो आपका निजाम ठीक नहीं होगा तो आप यहाँ अमेरिका में भी देख लीजिए आप यूरोप के बहुत ममालिक में देख लीजिए हिंदुस्तान का तो जिक्र कर दिया हुआ है इसने तुर्की को देख लीजिए वहां भी हमारे उर्दवान साहब जो कि बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान के सियासतदानों में और पाकिस्तान में भी लेकिन उनके भी हथकंडे बिल्कुल यही हैं उन्होंने तुर्की में जो उनका मुखालिफ मीडिया ग्रुप था वो उनके साथियों ने जो दौलतमंद साथी थे उन्होंने खरीद लिया या खरीद लिया या बंद कर दिया दो ही दो ही रास्ते हैं तो अब ये एक ट्रेंड है और पाकिस्तान भी उसी एक आलमी ट्रेंड का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक तारीख भी है पाकिस्तान में ये जो मीडिया के ऊपर कदगने हैं ये पाकिस्तान की बनने के फौरन बाद क्या बल्कि उससे पहले देखिए जना साहब की 11 अगस्त की तकरीर थी जो कि बड़ी मशहूर तकरीर है उसी दिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो एक एडवाइजरी भेजते हैं कि इस तकरीर को कवर ना किया जाए सिवाय डॉन के किसी और अखबार ने उसको कवर ना किया शुक्र है कि वो कर लिया तो आज हमें पता है कि वो उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की थी नहीं तो हमारे तो ऐसे कॉलम निगार हैं उर्दू के वो कहते हैं कि तकरीर हुई नहीं थी ये झूठ है तो अब सोचे ना तो ये यानी कि आप अपने मुल्क के बानी की के जो कहे हुए अल्फाज हैं उनको भी तोड़ते मरोड़ते हैं उनके साथ भी आवाम को सही तरह नहीं इंफॉर्मेशन पहुंचाते तो फिर आपका मुस्तबिल की डायरेक्शन कैसे ठीक होगी तो ये इस वक्त बहुत बड़ा एक क्राइसिस है और, और, और आज तक अभी जो पिछले चंद सालों में भी हुआ है पाकिस्तान में दो सोलह सत्रह से जो पैनामा केस था और उसके बाद जिस तरह से मीडिया को की जो बाजू मरोड़ा गया और मनपसंद लोग जो हैं उनको आगे लाया गया और जो मुखालिफिन थे उनको बाहर कर दिया गया और इल्जाम तराशी का सिलसिला भी आसमा आपको खुद बताएंगे आसमा तो उसकी खुद सबसे बड़ी विक्टिम रही हैं क्योंकि इनके खिलाफ जितना प्रोपोगंडा तशीरी मुहिम का आगाज किया गया ना सिर्फ सियासी हल्कों से बल्कि गैर सियासी हल्कों से भी तो वो मतलब ये तो आसमा की बहादुरी है कि वो अभी तक इस प्रोफेशन में है कोई और जरा कमजोर दिल होता बंदा या बंदी तो वो कहते छोड़ो मैं क्यों अपने आप को इसमें मुसीबत में डालू लेकिन ये इसी तरह की जरूरतमंद लोग जो होते हैं माशरों में अवैस तो जैसे आसमा शहराजी जैसे यही फिर पब्लिक की जो राय है उसको बदलते हैं यही उनको इंफॉर्मेशन और इंगेजमेंट का एक तक तरीका बताते हैं बहुत शुक्रिया रजा साहब मैं यही इब्तदाई सवाल आसमा आपसे पूछूंगा रजा साहब ने अभी जो है वो प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज़म की पूरी अक्सी की है सो so, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि जमहूरीत क्या वाकई ही ख़तरे में है अगर ख़तरे में है तो हमें कैसे मालूम और अगर ख़तरे में है तो हमें इस बारे में क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कन नक्सा रजा साहब एंड उवैस साहब आप सब लोगों का साकिब भी सुन रहे हैं तो उनको भी सबका शुक्रिया बहुत आपने दावत भी दी और बहुत इल्मी बहस के लिए मौका भी फ्राहम किया जो कि हमारे हमारे पास अब ना होने के बराबर मौाक़े रह गए हैं ख़ास करके नेशनल टेलीविज़न के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रह गए तो ये जो मौजू है कि डेमोक्रेसीज जो हैं कि किस तरह से अब उसके ऊपर वो डिक्लाइनिंग उसमें है और क्यों उनको नुकसान पहुँच रहा है तनजुली का शिकार जमहूरीत कैसे हो रही है मेरी नज़र से पिछले कुछ अरसे में एक दो किताबें एक तो हाउ डेमोक्रेसीज डाई के उनवान से किताब हाल ही में लिखी गई थी ट्रंप के दौर में वो गुजरी और इस तरह से एक मेडलिन अल्ब्राइट की किताब थी फैशिज्म ए वार्निंग के नाम से दो किताबें मुझे इतफाक हुआ पढ़ने का तो ये हमारा अलमिया नहीं है ये तमाम दुनिया का इस वक्त अलमिया बन चुका है कि डेमोक्रेसी किस तरह से जो है वो जबू हाली का शिकार है और ना डेमोक्रेसी असल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बुनियाद करती है मसलन हमें सब जानते हैं कि मीडिया की आज़ादी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ह्यूमन राइट्स के बारे में है उसका तहफ़ है इसी तरह से आपके जो एक लिबरल प्रोग्रेसिव एजेंडा होता है 
उसको साथ लेके चलना इसको भी जमहूरियत कहते हैं तो अगर आप इन तमाम पिलर्स को देखें इस वक्त तो ये जो है अब कमजोर होते चले गए और इसकी जिद जो है फैशिज्म होती है अथॉरिटेरियनिज्म होती है तो हमने देखा कि हाल ही में ये अथॉरिटेरियनिज्म ये फैशिज्म जो कि अथॉरिटेरियन इज्म का एक हिस्सा होता है लेकिन ज्यादा जाबिर हिस्सा होता है उसको एक बहुत तकवीत मिली है और ये तकवीत वर्ल्ड वाइड मिली है आप अपने मुखालिफ को दबाएं आप उसको गिरफ्तार करें आप उसको अपने मकासद के जो भी उसके रस्ते में दीवार आती है उसको हटाने के लिए आप कुछ भी करें इंसानी हकूक की आपने अगर पामाली करनी है वो भी करें आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना है वो भी दबाएं आपने लोगों को लापता करना है आप लापता करें यानी आपके इख्तियार और इकतदार के आगे अगर कोई भी आवाज कोई भी अंदाज कोई भी लहजा आड़े आता है तो आप उसको मसलूब कर दें ये सबसे बड़ा जो है ना इस वक्त जमहूरियत के लिए ये एक एक सब इम्तिहान आ पहुंचा है तो जमहूरियत को मजीद बचाने के लिए जो आप आगे जाके बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और किस तरह से इंगेजमेंट करनी चाहिए वो इंगेजमेंट बहुत जरूरी है जो कि हमें अभी नजर नहीं आ रही गुफ्तु में आगे जाके इस पर जरूर बात करेंगे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आसमा आपने काफ़ी तफसली जवाब दिया आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आई वुड फर्दर डिस्कस कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं डेमोक्रेसी की गवर्नेंस की या पब्लिक इंगेजमेंट की तो उसमें एक और बहुत एक अहम जज है वो है पब्लिक ट्रस्ट जो कि डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि हमारी हकूमतें कैसा परफॉर्म कर रही हैं और कितना ट्रांसपेरेंटली परफॉर्म कर रही हैं लेकिन जब कभी सूरत हाल ऐसी हो कि लोग ये यकीन करें या लोग ये सोच रहे हों कि उनकी गवर्नमेंट या उनकी जो हकूमत है वो उनकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर रही तो वो एक सेंस ऑफ पेसिमिज़म में या सेंस ऑफ पेसिमिज़म का शिकार हो जाते हैं और वो इस फीलिंग और इस कैफियत के साथ वो फिर अपने आप को हकूमत से कदा तल्लकी की कोशिश करते हैं या वो डिसंगेज होते हैं लाइक जस्ट थिंकिंग दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट रियली वर्क इन इन देयर फेवर तो इसी चीज़ को इसी बैकग्राउंड के साथ मैं उबे साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हाउ वुड यू कीपिंग ले पर्सन इन ले पर्सन टर्म्स हाउ वुड यू डिफाइन एन इफेक्टिव पब्लिक इंगेजमेंट और क्या हम एज इंडिविजुअल्स ये अफोर्ड कर सकते हैं कि क्या हम डिसंगेजमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और अगर नहीं तो हमारे पास वो क्या जराए हैं जिसके तहत हम गवर्नमेंट के साथ या हकूमत के हकूमती इदारों के साथ खुद को इंगेज कर सकें जी शुक्रिया जुल्कन देखिए मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक इंगेजमेंट है दैट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मीडिया कि आप डिसमिनेट किस तरीके से करते हैं और पब्लिक इंगेजमेंट किस तरीके से करते हैं अगर हम इसको तारीखी तौर पे देखें तो एक रेवोल्यूशन आया था जब प्रिंटिंग प्रेस एजाद हुआ था और उसमें सारा बाइबल जो है मुख्त जबानों में आ गई और क्लर्जी का रोल जो है वो ख़त्म हो गया जो क्लर्जी अपने रोल जो जिसने इदारादारी कायम की हुई थी अगर हम उस उस सदी की बात करें जब प्रिंटिंग प्रेस एजाज हुआ था और उसके बाद जब लिखा हुआ अल्फाज आने लगे तो उसमें एक चीज़ थी दुल्कन के आप लीड्स की या जो पावर में लोग थे उनकी बात जो है आवाम तक पहुंचाते थे तो एक रेवोल्यूशन था और एक रेवोल्यूशन आया है इंटरनेट या साइबर स्पेस की साइबर स्पेस की इन्वेंशन से और इसके अंदर लोग जो हैं वो अब चैलेंज कर सकते हैं उस लीड्स की जिसकी खबरें वो पहले प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पढ़ते थे अखबार में जरीदों में या मैगजीन में अब वो डायरेक्ट सवाल करते हैं ट्विटर पे अपने वी के जरिए यूट्यूब चैनल्स के जरिए और फेसबुक के जरिए इंस्टाग्राम के जरिए तो जो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है अब वो दूसरी तरफ मुड़ रहा है और वो टाइट मुड़ रही है और हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट वो जो सबसे ज़्यादा मसला है इस इंगेजमेंट का है और उसके सोशल मीडिया के जो बढ़ता हुआ सैलाब है उस पर बंद कैसे बांधा जाए दूसरी आप जो बात कर रहे थे दुल्कर जहाँ से बात शुरू हुई थी कि इंगेजमेंट का मसला इस रियासत के अंदर शुरू से और वो जो इंगेजमेंट है वो सवाल करने से होती है सवाल करना जो है यहाँ पे मुश्किल है 
आप मौलवी आपको पढ़ाता है जब नाजरा कुरान तो आप उससे सवाल करते हैं तो वो आपको झड़क देता है प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा है पीले स्कूलों में पढ़ा है तो जब मैं पढ़ता था अगर प्राइमरी टीचर से पूछे तो वो आपको छड़ी मार सकता था आपको सवाल करना फिर आप कॉलेज में आ गए फिर यूनिवर्सिटी में आ गए सवाल आप किससे करते हैं सवाल आप मीडिया वाले सवाल किससे करते हैं या मजलूम आदमी सवाल किससे करता है वो करता है ताकतवर से तो अगर मीडिया के इसको सवाल करने की इजाजत नहीं होगी अगर लोगों को इंगेज करने की इजाजत नहीं होगी सवाल करने की इजाजत नहीं होगी तो फिर हुकूमत से ताकतवर लोगों से रियासती इधारों में उन्हीं से सवाल करेंगे उन्हीं को जवाब दे होना पड़ेगा तो जब जवाब दे की खिड़की बंद है जब सवाल करने पे कसगन लगी हुई है तो मैं समझता हूँ कि इंगेजमेंट भी बहुत ही डिस्टॉर्टेड है मैं समझता हूँ और वो फ्री फॉर ऑल हुई हुई है सोशल मीडिया पे जहां पे एडिटर्स नहीं है मैं समझता हूँ कि इस सारे उसके अंदर जब तक हमारे हमारे सेलेबस में हमारी जो फैकल्टीज हैं यूनिवर्सिटीज में जो हमारे तालब इम है जो हमारे सियासी जो हमारी राजधानियां बनी हुई है फीवडम बनी हुई है जिसके अंदर नवाज शरीफ वाहिद आदमी है पर्दे वाहिद की जी उनसे इंडोर्समेंट होगी अल्ताफ हुसैन से सिर्फ इंडोर्समेंट होगी या फिर बिलावल भुट्टो आखिरी फैसला देंगे जरदारी देंगे ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है जब तक जमहूरी कल्चर नहीं होगा जब तक सवाल करने का कल्चर नहीं होगा उस वक्त तक ये इंगेजमेंट फले की नहीं और पनफे की नहीं और भूले की नहीं उस वक्त तक ये आपको घुटन महसूस रहेगी तो देर इज देर इज ए मैसेव मैसेव लैक ऑफ ट्रस्ट एंड एट द सेम टाइम देर इज एन इशू ऑफ एंगेजिंग पब्लिक तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बहुत हमने लूज किया है रियासत में भी और मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी सियासी जमातों ने भी और मीडिया ने भी बदकस्मती से थैंक यू ओ टी फॉर योर कॉमेंट्स एंड रजा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह अभी ओ टी ने भी कहा कि uh, हमने अपने माशरे में सवाल करने को ही मायूब बना दिया है तो इफ़ नो बडी इज़ इनक्रेज टू आस्क अ क्वेश्चन दैन हाउ आर वी गोइंग टू यू नो मेनटेन दैट इंगेजमेंट लेवल इधर विद पब्लिक और विद एनी बडी तो क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में देखिए बहुत सी बातें जो मैंने करनी थी वो अवैस भाई ने ऑलरेडी कर दिया मसला ये है तो लेकिन बहरहाल मैं कुछ इसमें इजाफा ही कर देता हूँ देखिए आसमा जब बात कर रही थी अभी कुछ देर पहले तो उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान का लफ्ज इन्होंने एक दो बार इस्तेमाल किया बात यह है कि नुकसान जो है वो पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में खसूस जो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम की बात की हाइब्रिड तरीके कार की बात की इससे बड़ा शदीद नुकसान हुआ है इसमें नुकसान ये हुआ है कि फिस्ताइत या फाशिज्म के असूलों के मुताबिक जो है सहाफत और सहाफ़ी को एक गाली बना दिया गया है तकरीबन हर हर वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पार्टी पावर में है या इसके बाद जो भी पावर में आएगी अगर वो उसकी उससे कोई सवाल करेगा तो वो यहाँ लिफाफा है या गद्दार है या एजेंट है या कुछ और है इस तरह की बातें वो फैलाई जाती हैं पहली तो ये बात है कि ये एक इस पूरे के पूरे प्रोफेशन को ही जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और ये ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जैसे मैं हमने कहा कि हिंदुस्तान में भी देखिए वो उन्होंने लफ्ज रखा हुआ है प्रेस्टिट्यूट्स ये बीजेपी वालों ने ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं फाशिस्ट वो भी कहते हैं कि बिका हुआ मीडिया बिल्कुल वो अगर आप उसको ट्रांसलेट कर दें उर्दू में तो आपको पता है कि कौन ऐसी बातें पाकिस्तान में करता है तो एक तो ये है कि इस पूरी की इस इस पूरी चीज़ को इतना डिसक्रेडिट किया गया है एक मुनजम तरीके से एक पॉलिसी के तहत ये खुद से नहीं हुआ ये कोई इतफाकत हादसा नहीं था इस ये बाकायदा सोचे समझे एक तरीके कार के साथ किया गया है और फिर उन लोगों को आगे बना के रोल मॉडल पेश किया गया है जो कि हाँ में हाँ मिलाते हैं जो कि रियाती हकूमती बयानिए को बढ़ाते हैं सच को झूठ झूठ को सच रात को दिन दिन को रात कह के वो बताते हैं और फिर उनकी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें कि देखिए फलाने का आलिशान बंगला फलाने का आलिशान घर कितने में करोड़ में बना वो कैसे रह रहे हैं तो वो एक रोल मॉडल्स बना दिए गए हैं यानी कि अगर आपने कामयाबी का जीना तय करना है अगर आपने उस लेवल पर पहुँचना है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे तो इस पूरी इन्वायरमेंट में जो है पब्लिक एंगेजमेंट वाकई बहुत मुश्किल हो गई हुई है थैंक यू रजा जी आसमान फॉर गुड और बैड एंगेजमेंट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर दी ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर पब्लिक तो आप क्या कहेंगी बिकॉज वॉट वी कैन सी इज दैट दोज प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो प्रिटी मच के 
और उस पर भी अभी सब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंगेज करना कैसे है सो इन दिस सिनेरियो वे डू यू सी दिस लेवल ऑफ इंगेजमेंट गोइंग अक्सर ये जो ये डेमोक्रेसी हाउ डेमोक्रेसी डाय जो मैं पढ़ रही थी तो इंटरेस्टिंग जुमले थे उसके अंदर के ये जो फैशिज्म आता है ये आइन का पहनावा पहन के जो है वो आता है यानी हर काम आईनी होता है मगर दरअसल वो गैर आईनी होता है तो अब इसका एक ही तरीका है कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म हो सच कहने का हक कहने का आप उसको इस्तेमाल करें सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें सहाफी अपने प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करें आपका जो सोशल मीडिया है उसके अंदर जो लोग हैं वो अपना अपनी बात कहने की कोशिश करें इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन हैं आपकी यूथ है क्योंकि 70 फीसद आबादी आपके नौजवानों की है जिनके पास हाथ में कुछ भी नहीं ना रोजगार है ना उम्मीद है ना चिराग है ना उनको नजर आ रहा है कि उनका मुस्तबिल क्या है um thank you so much asma and as you have rightly pointed out that pakistan's almost 64 to 70% of the population constitutes young people to is surat hal mein ye hamare liye bahut aham hai ye janna ki jo itna important chunk aur itna significant chunk jo pakistan ki abadi ka hai yani young people how can they in today's time period how can they afford to or how can they remain informed about public affairs about government affairs Uh, while exercising their own agency. So, uh, Raza Saab, my question is for you, and probably this is also the last question of this program. So, how can young people in today's time uh, afford to remain informed while guarding their own agency? Thank you, Kazi Saab. But it's a very difficult question you have asked me, because there is no easy answer to it. First of all, it's important to say that, as Asma was also saying, that we have also said that we have also कि हमने अपनी जो नौजवानों को और स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगा कर उनको जो है कैंपस पॉलिटिक्स को बंद करके दुनिया के हर जगह में कैंपस पॉलिटिक्स हो रही है मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि यहाँ पे कोई यहाँ या हमारी पता नहीं क्या खतरा हो जाएगा या क्या हो जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ एक गैर जमहूरी एजेंडा जो है उन्नीस की दिहाई से जो चल रहा है हम उसकी कंटिन्यूएशन देख रहे हैं उसको किसी ने बंद नहीं कर सके सियासी पार्टियां भी उसमें नाकाम हो गई हैं बल्कि वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि देखिए मसला जो है ना हम ये सारी बातें भी करे थे उसमें सियासी पार्टियों का अपना रोल जो है उसके ऊपर एक अलग बहस होनी चाहिए लेकिन एक इन शॉर्ट उन्होंने भी जो उनका जमहूरियत की अफजाइश में जो उनका हिस्सा है वो उससे भी इनकारी हैं और उससे वो कतराते हैं वो भी डील्स करते हैं जैसे कि लीड्स आप इसमें डील करते हैं म्यूजिकल चेयर्स की तरह कि वो कहते हैं जी अब हमारी बारी आ गई है इनको निकाल दो अगले वाले अब वो कहते हैं इनको निकाल दो हमारी बारी दे दो तो सारे आप इसमें बंदर बांट करते रहते हैं वो आवाम से उनका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गहरा कोई कमिटमेंट है अनफॉर्चुनेटली पहली तो ये बात है तो यूथ का भी वो वहीं पर आ जाता है देखिए इंफॉर्मेशन एक बहुत अहम रीजन है यूथ के लिए मेरे ख्याल से उनके लिए जो मीडिया लिटरेसी जो होती है खसूस स्कूल के लेवल के ऊपर उनको ये सिखाया जाए कि किस तरह से उन्होंने उन्होंने जो है जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है खसूस जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि सोशल मीडिया से उनको आजकल सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो उसको फिल्टर लगाना उसको चेक करना उसकी थोड़ी सी जानकारी उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए और वो स्कूलों में ये प्रोग्राम अब अब यूरोप में और यहाँ जहाँ मैं अमरीका में पढ़ाता हूँ यहाँ भी यहाँ भी बड़ी बहस है इसी इसी मौजू की कैसे नौजवानों की तरबियत की जाए कि वो फेक न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन को सही से डिस्टिंग कर सकें हर वेबसाइट पर ट्रस्ट ना करें तो उसके कई तरीके हैं वो मेरे ख्याल से एक तो वो एक है तरीका लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज जो है वो ये है कि उसमें जो अवैध भाई ने कहा था कि सोशल मीडिया पे एडिटर्स नहीं होते ये वाली एक बहुत एक जो एक ऐसी चीज है इसके ऊपर हम बहुत सी इनोवेशन कर सकते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है उसमें हम कंसोशियम्स बना सकते हैं फैक्ट चेकिंग के तरीके निकाल सकते हैं ताकि उसको जो देखते हैं जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग जाते हैं उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ जो है ये गलत है और ये ये चीज़ सही है थैंक यू रजा और रजा बिल्कुल आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हो रहा है और यही डिस्कशन हमारे आस भी अक्सर होती रहती है कि जो सोचने की एबिलिटी है वो क्या हम सिखा रहे हैं यूथ को या नहीं सिखा रहे हैं और स्पेशली वाइल वर्किंग अंडर दिस लिबरल आर्ट्स एनवायरनमेंट वी कीप डिस्कसिंग हाउ टू बिल्ड होलिस्टिक एबिलिटीज इन आर यूथ 
लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि बहुत ही कम तादाद है पाकिस्तान में यूथ की जो प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं तो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं तो जो उनको हम तैयार कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड वो उसकी प्रिपरेशन तो इस वक्त सही नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे आप ओ इस बारे में वो मजीद मजीद पसंद होगा उसके असरअंदाज वो मीडिया पे भी असरअंदाज होगा और वो सारे इदारों पर होगा तो हमें ये सोचना है कि हमने माशरे में करना क्या है माशरे को हम क्या फिर वारियत या हम इस फिक्र सोच फिक्र की बुनियाद पे हम डिवीजन चाहते हैं या हम इक्कीसवीं सदी के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए एक 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 फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उन उन सारी लिबर्टीज के साथ जो इक्कीसवीं सदी के अंदर मिलनी चाहिए हमें और सोशल मीडिया साइबर स्पेस उस पर कैद नहीं लगा रहा तो आप ऐसे में ऐसी रियासत के अंदर किस तरह आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि बदकस्मती से नौजवानों का मुस्तबिल जो है वो इन सारी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है जो तालब इम है उनकी स्टूडेंट स्टूडेंट यूनियन बिल फॉर खोलनी चाहिए और उनकी सियासी वाबस्तगी पे पाबंदी आप लगाएं लेकिन सियासी सोच पे तो पाबंदी नहीं ना लगाएं आप तो मैं समझता हूं कि सियासी सोच की अगर इजाजत होगी तो फिर मीडिया भी फलेगा फूलेगा और जमहूरियत भी किसी किनारे बैठेगी थैंक यू सो मच ओटी एंड आसमा नाउ द सेम क्वेश्चन फॉर यू जी बिल्कुल मेरा भी सब लोगों के साथ जैसे रजा साहब ने और उबैद साहब ने कहा कि सोच की आज़ादी फिक्र की आज़ादी तो बेसिक चीज़ है बहुत सारी तनजली जो है वो हर हर लेवल के ऊपर आ गई है वो कि अक्सर अपनी हैसियत में जुलकरनैन अपनी हैसियत में उबैद साहब अपनी हैसियत में रजा अपनी हैसियत में हम अपनी हैसियत में अपनी बात कहते रहे ये जो बात कहना है ये नहीं रुकना चाहिए ये जो सोच का की पहली जो अलामत है वो अपनी बात कहना है वो गलत भी हो सकती है वो सही भी हो सकती है मगर आप बात कहेंगे तो उसका पैमाना जो है वो सामने आएगा तो बात कहने की आज़ादी जो है वो सल्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से उसकी ही स्ट्रगल है उसी की जद्दोजहद है वो एक स्टूडेंट की लाइफ है वो एक सहाफ़ी की जिंदगी है वो एक सियासी की शख्सियत की जिंदगी है वो किसी की भी है फिक्र रखने वाले लोगों को अपनी बात जरूर कहनी चाहिए तो मैं तो यही कहती हूँ कि बात कह के भी मरेंगे बात ना कह के भी मरेंगे तो बात कह के मर लीजिए <laughs> <laughs> अगर अगर एक एक जुमले की इजाजत हो जुल्कन साहब जी बिल्कुल बिल्कुल कि आज का दिन जो है वो ये बता रहा है हमें थोड़ी सी उम्मीद दिला रहा है कि जर्नलिज्म because nobel peace prize has been awarded oh, to yeah, journalists yes. 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 russia yes. and, 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 and filipino so i'm so so glad meri main jitni meri danish hai ya aap log danish wo usme mujhe pehli dafa hi nazar aaya to laga jaan aa gayi aapke webinar se ho sakta hai ki usko unhone ye socha ho ki bhai journalism jo hai wo marni nahi chahiye yes zabardast <laughs> जी गुफ्तु को समेटते हुए अब हम पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे थे यानी रिफ्लेक्शंस फ्रॉम चॉम्सकी डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड पब्लिक डिसंगेजमेंट हमें ज्वाइन किया था मीडिया की रिनोन्ड पर्सनालिटीज़ रजा रूमी साहब अवैस तोहद साहब और असमा शराजी और हमने बहुत अहम मौजूद पर गुफ्तु की इस तमाम गुफ्तु में जो एक अहम बात जिस जो कि हमारी इस पूरी डिस्कशन को बहुत अच्छे से समराइज़ करती है वो ये है कि हमें बात कहते रहना चाहिए एंड दैट एग्जैक्टली इज़ वॉट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली इज़ दैट वी नीड टू एक्सरसाइज आर ओन एजेंसी सो विद दैट आई वुड रियली एंड हमली थैंक ऑल आर एस्टीम गेस्ट स्पीकरस जिन्होंने अपने मसरूफ अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड ए हम्बल ग्रैटिट्यूड On behalf of Habib University as well, कि आपने वक्त निकाला आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमसे और और हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तु की और अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर किया वी सर्टनली लर्न अलॉट फ्राम योर फ्राम योर इनरेस्ट एक्सपीरियंसिस सो थैंक यू वेरी मच